നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ടോപ്പ് ടെൻ സൈക്കോളജി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിലവിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ അഞ്ച് സൈക്കോളജി ഇംഗ്ലീഷ് കാറ്റഗറി തേർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണ നോർമാലിറ്റി വരുന്ന മറ്റ് കാറ്റഗറിയുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാറ്റഗറി ത്രീ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം പഠിക്കണം എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ലെവലിലാണ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നല്ല ഹൈ ലെവലിൽ തനന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ അവൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹാപ്പിയാകും ഇനിയിപ്പോൾ ലെവൽ കുറച്ച് കൂടിയാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡെസ്പാ ഉണ്ട് കാര്യം അവിടെ വരും ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ട് എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് സ്കൂൾ റെഡിനസ് സ്കിൽസ് ആർ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീ ടൈം ഈസ് സ്പെൻ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ സ്കൂൾ റെഡിനസ് സ്കിൽസ് ആർ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീ ടൈം ഈസ് സ്പെൻ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഫാൻസി ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻഫാൻസി ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആൻഡ് ഏർലി സോറി ലൈറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരുക ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ കൂടുതൽ സമയങ്ങളും കുട്ടികളായിട്ട് ഓക്കെ സ്കൂൾ റെഡിന സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കളിച്ച് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കളിയിലൂടെ ചിലവഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നേരെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേണേഴ്സ് പ്രയർ നോളജ് അസസ്മെൻറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ടീച്ചർ ടു ചൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണേ ലേണേഴ്സ് പ്രയർ നോളജ് അസസ്മെൻറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ടീച്ചർ ടു ചൂസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് നീഡ് ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്യാതറിങ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൈഡൻസ് സോറി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ലേണേഴ്സ് പ്രയർ നോളജ് അസസ്മെൻറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ടീച്ചർ ടു ചൂസ് നീഡ് ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്യാതറിങ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ റെഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നീഡ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദി സോറി വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ബേരിയേഴ്സ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യൂക്കേഷൻ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ബേരിയേഴ്സ് ബേരിയേഴ്സ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് lack of students readiness lack of parents readiness to send children to school and option d inappropriate classroom environment edana uruva major barriers aanu major barrier thandu nalanathil major barrier ennu choichal inclusive education ayi vendapettulla barrier edana choichal ivada answer edana uruva kittirundavu ennu vicharikkunnu edana uruva correct answer option a aanu to teachers attitude ennalana seriyaayittu uttaram teachers attitude adana ivada correct aayittu varunnathu first varunnathu first priority idin ennaanu okay avade aa oru inclusive education ayi vendapettulla budhimundre adutha question key objective of continuous and comprehensive evaluation is key objective of continuous and comprehensive evaluation cce continuous and comprehensive evaluation okay adinde thudarchayum samagramayittulla nammude evaluation undallo adanu uddheshikkunnathu adinde key objective option nokka prepare progress report okay prepare progress report identify students weakness scaffold students for further improvement and option d motivate to write more and more examinations okay motivate to write more and more
persistent learning problems during the course of a class idana correct answer right athre ullu okay appo idana answer diagnostic evaluation strategies are used to assess causes and remedies of persistent learning problems during the course of a class next question ah nammal in the 6th question like onnu malayalana terms und english terms und nokka oru vidyarthiyoda samaprayakarulla perumaatram akramakaramaanu സ്കൂൾ വ്യവസ്ഥകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് സഹായം ആവശ്യം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സമപ്രായക്കാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അക്രമകരമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ വ്യവസ്ഥകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് സഹായം ആവശ്യം നോക്കാം വൈകാരിക മേഖല ഓർ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ മനസ്സാലക മേഖല ഓർ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ വൈജ്ഞാനിക മേഖല കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉയർന്ന തല ചിന്താശേഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഇതിലാണ് വരുവാ വിദ്യാർത്ഥി സമപ്രായക്കുള്ള പെരുമാറ്റം അക്രമകരമാണ് അല്ലെ സ്കൂൾ വ്യവസ്ഥകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്നായിരിക്കും ഏത് തരത്തിലാണ് കുട്ടി അക്രമകരമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരുടെ വൈകാരികം അല്ലെ വികാരപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് വൈകാരികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൈകാരിക മേഖലയിലാണ് അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിന്തിക്കുക എന്നത് ഡാഷ് ആകുന്നു ചിന്തിക്കുക തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് ഇസ് എ ഡാഷ് പ്രോസസ് നോക്കാം ഒരു മനസ്സാലക പ്രക്രിയ ഓർ സൈക്കോമോട്ടർ പ്രോസസ് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു വൈകാരിക വ്യവഹാരം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ചിന്തിക്കുക തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഏതാണ് വരുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് വരുക തിങ്കിങ് ചിന്തയാണ് ചിന്തയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മേഖല ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കൽ അത് ഒരു വൈജ്ഞാനികപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എറിക്സൺ ആണ് എറിക് എറിക്സൺ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മനോ സാമൂഹിക വികാസ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് കൗമാരക്കാർ ഏത് സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയുടേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതലുള്ള ഘട്ടം ഓക്കെ കൗമാരക്കാർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല എറിക്സൻ്റെ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കൗമാരം അടോസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സ്റ്റേജാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആ ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫോമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് വ്യക്തിത്വ സ്ഥാപനം വേഴ്സസ് വ്യക്തിത്വ പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ കർമ്മോത്സുകത അപകർഷത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആശയദാന ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇതിൽ കൗമാരകാലം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഘട്ടം ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ഏത് സ്റ്റേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഏതാണ് ഏതാണ് പറ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വ്യക്തിത്വ സ്ഥാപനം വ്യക്തിത്വ പ്രതിസന്ധിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പോകുന്നു എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഗസ്റ്റൾട്ട് മനഃശാസ്ത്ര പദ്ധതി പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തം ആര് ഏതെന്നാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്ര പദ്ധതി പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തം ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ നോക്കി ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നതിന് ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ നോക്കി ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദം ഓർ കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം അന്തർദർശന സിദ്ധാന്തം ഇൻസൈറ്റ് തിയറി വ്യവഹാരവാദം ബിഹേവിയറിസം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടെത്തൽ പഠനം ഡിസ്കവറി ലേണിങ് ഏതാണ് വരുക ഗസ്റ്റാൾട്ട് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ സിമ്പിളാണ് ഏതാണ് വരുക ഇൻസൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അന്തർദർശന സിദ്ധാന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ് തിയറി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പഠനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നത് ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പഠനം ലേണിംഗ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഫലപ്രദമാകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു